ஹே சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபோர்த் சாப்டர்லேருந்து அல்கோரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்க்குறோம் இந்த டாப்பிக்கில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு அல்கோரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்க்குறோம் இந்த டாபிக் வந்து நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் இருக்குது இப்போது அல்கோரிதம் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேர்ம் அல்கோரிதம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வேர்ட் அல்கோரிதம் கம்ஸ் ஃப்ரம் த நேம் ஆஃப் ஏ போர்சியன் ஆதர் இப்போ ஒரு பேர்சியன் ஆத்தர் அந்த ஆத்தருடைய நேம் அபு ஜாஃபர் முகமது இந்த அபு ஜாஃபர் முகமது எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏடியில் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் எழுதுறாரு இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கை அராபிக் லாங்குவேஜில் எழுதுறாரு அது வந்து ஹிண்டு அராபிக் நியூமரல்ஸை பற்றி உள்ள புக்கு தான் அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக்கு இப்போ இந்த அராபிக் லாங்குவேஜில் உள்ள அந்த புக்கோட டைட்டிலை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண லேட்டின் லாங்குவேஜில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண தான் அல்கோரிட்மி லேட்டின் வேர்ட் அல்கோரிட்மியோட இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் அல்கோரிதம் இப்போது இந்த புக்கை லேட்டினில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண தான் அல்கோரிட்மி இந்த அல்கோரிட்மியோட இங்கிலீஷ் வேர்டு தான் அல்கோரிதம் இப்போ இந்த அல்கோரிதம் வேர்டு எது ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதோட மெத்தட்ஸ் அதோடய வேரியஸ் ப்ரொசீஜரை பற்றி ரெஃபர் பண்ணுறது தான் இந்த அல்கோரிதம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள அந்த மெத்தடை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் அல்கோரிதம் இந்த வேர்ட் அல்கோரிதம் ஹேஸ் கம் டு ரெஃபர் டு ஏ மெத்தடு டு சால்வ் ஏ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு அல்கோரிதம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் An algorithm is a finite set of instructions to do a particular task. Now, task is anything we can consider as a task. Now, school children are ready to prepare for school. They are ready to prepare for task. They are ready to prepare for exam. They are ready to prepare for shopping. They are ready to solve a task. They are ready to solve a task. They are ready to make a tea. They are ready to make a task. They are ready to make a breakfast. இது மாதிரி டாஸ்க்குனால் எது வேணாலும் நம்ம ஒரு டாஸ்க்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் டாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் பெட்லேருந்து எழும்பி அப்புறமா ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு பாத் பண்ணி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அப்புறம் புக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு யூனிஃபார்ம் மாட்டிட்டு ஸ்கூல் போகிறது அது ஒரு டாஸ்க்கு இது மாதிரி எந்த டாஸ்க் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபைனட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா சம் கமெண்ட்ஸ் சர்டன் ப்ரொசீஜர் அதுதான் அல்கோரிதம்னு சொல்கிறோம் இப்போது அல்கோரிதத்துக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து அடிஷன் அப் டு நம்பர்ஸுக்கு ஒரு சிம்பிள் அல்கோரிதம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது அல்கோரிதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஸ்டார்ட் த ப்ரோக்ராம் லாஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஸ்டாப் த ப்ரோக்ராமாக தான் இருக்கும் இப்போ அல்கோரிதம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதணும் இப்போது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ டூ நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா நமக்கு ரெண்டு நம்பர் வேணும் இப்போ அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வேணும் அதுக்காக இப்போது என்னெல்லாம் வேரியபிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தேவையோ அந்த வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அதுதான் ஒரு ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட்டு தேவையான டேட்டாவை நம்ம வாங்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நம் ஒன் நம் டூ ஆட் பண்ணுறதுக்கு டூ நம்பர்ஸ் வேணும் அந்த ரெண்டு நம்பரை ரீட் பண்ணுறோம் ரீட் வேல்யூஸ் நம் ஒன் நம் டூ இப்போ டூ வேல்யூஸ் ரீட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி சம்னு உள்ள ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் Add num1 and num2 and assign the result to a variable sum. Sum will store it. Now, we have the result in sum. So, we will display the result in sum. This is an addition additional to numbers or a simple procedure. So, here is a set of instructions. That is a finite set of instructions. Here is our task in addition to numbers. This is a step. It is a step by step procedure. ஃபார் சால்விங் ஏ கிவன் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்குற ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் தான் அல்கோரிதம் இங்கே நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் அடிஷன் அப் டு நம்பர்ஸ் அதுக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப் அண்ட் அல்கோரிதம் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் எனி சியூட்டபிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இப்போது அல்கோரிதம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமுக்குன்னு தனியாக கிடையாது ஆக்சுவலி அல்கோரிதம் வந்து காமன் ஃபார் ஆல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் ஒன்ஸ் அல்கோரிதம் எழுதிட்டிங்கன்னா அந்த அல்கோரிதத்தை நம்ம எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வேணாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் தெரியும்னா சி ப்ரோக்ராமிங்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஜாவா தெரியும்னா ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கில் பண்ணலாம் இல்லை பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த அல்கோரிதம் வந்து நம்ம எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வேணாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அல்கோரிதம் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் எனி சியூட்டபிள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட்டு
மோர் த ஒன் ஆர் மோர் தென் ஒன் அவுட்புட் இருக்கும் இப்போது இந்த அடிஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம் ஒன் நம் டூ இதுதான் நம்மளோட இன்புட் இன்புட் ரீட் பண்ணி இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அவுட்புட் சம்மில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ சம் வந்து அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேரியபிள் ஸோ இன்புட் இருக்கும் அவுட்புட் இருக்கும் இப்போது அல்கோரிதம் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை த ஃபாலோயிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சச்சஸ் டிஃபனேட்னஸ் கரெக்ட்னஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஃபனேட்னஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ டிஃபனேட்னஸ்னால் அல்கோரிதத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஒவ்வொரு வேரியபிளும் ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் அதான் வெல் டிஃபைன்டுன்னு சொல்லுவாங்க டிஃபனேட்னஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் மஸ்ட் பி டிஃபைன்ட் இன் ப்ராப்பர் மேனர் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் கரெக்ட்னஸ் இப்போது கரெக்ட்னஸ்னால் எடர் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் எடர் இருக்கக்கூடாது இப்போது நம்ம எழுதுகிற அல்கோரிதத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஏதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த அல்கோரது வந்து ஒரு எக்ஸாக்ட் அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இட் ஷுட் பி கரெக்ட் எரர் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் இப்போது எஃபெக்டிவ்னஸ்னால் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற நம்மளுடைய டிசர்ட் அவுட்புட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் அந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவர் அல்கோரிதம் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை டிஃபனேட்னஸ் கரெக்ட்னஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் பாயிண்ட் டேட்டா ஆர் மெயின்டெயின்ட் அண்ட் மேனிபுலேட்டட் எஃபெக்டிவ்லி த்ரூ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம டேட்டாவை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் ப்ராப்பராக நம்ம டேட்டாவை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த டேட்டாவை மேனிபுலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா மேனிபுலேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் அலோவ் பண்ணுற சம் டேட்டா மேனிபுலேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் லிஸ்ட்டு லிஸ்ட் இஸ் ஏ ஆர்டர்டு சீக்வன்சல் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ இங்கே சம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸும் கமா செப்பரேட்டர் போட்டு கொடுக்கணும் இந்த லிஸ்ட் எலமெண்ட்ஸு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொடுக்கணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்ச் சர்ச் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டு இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கா இல்லையான்னு சர்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் சர்ச் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நைன்ட்டி எயிட் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ சர்ச் டு சர்ச் அண்ட் ஐட்டம் இன் ஏ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட்டை சர்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது தான் இந்த சர்ச் இங்கே பார்த்திங்கன்னா லீனியர் சர்ச் பைனரி சர்ச் இதெல்லாம் இந்த எலமெண்ட்டை சர்ச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அல்கோரிதம் இந்த அல்கோரிதம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சார்ட் சார்ட்னால் எலமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் சார்ட்டிங்னு சொல்லுவோம் எலமெண்ட்ஸ் அரேஞ்சிங் இன் அசண்டிங் ஆர் டிசண்டிங் ஆர்டர் அசண்டிங் ஆர்டரில் இல்லைன்னா டிசண்டிங் ஆர்டரில் எலமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் சார்ட்டிங்னு சொல்லுவோம் டு சார்ட் ஐட்டம்ஸ் இன் எ சர்ட்டன் ஆர்டர் யூஸிங் த மெத்தட்ஸ் சர்ச்சஸ் பபிள் சார்ட் இன்சர்ஷன் சார்ட் செலெக்ஷன் சார்ட் இதெல்லாம் இந்த சார்ட்டிங் அரேஞ்சிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சம் மெத்தட்ஸ் தான் இதெல்லாம் பபிள் சார்ட் இன்சர்ஷன் ஷார்ட் செலெக்ஷன் ஷார்ட் இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு படிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு இன்சர்ட் இப்போ இன்சர்ட்னால் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம ஏதாவது பொசிஷனில் இன்சர்ட் பண்ணணும்னா இந்த இன்சர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஏதாவது பர்டிகுலர் பொசிஷனில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை என்டிங் பொசிஷனில் எங்கே வேணாலும் நம்ம நியூவாக ஒரு எலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் to insert an item in a data structure next update ipo update na ipo inda 32 element already existing a irukra or element another element modify pandrad ipo 50 a modify pannona nam update use pannikalam to update an existing element existing na already irukra element in a data structure next delete ipo inda list la edavadhu element venda na nam delete pannikalam to delete an existing element in a data structure idellanda data manipulations nu solluvom to point algorithms can be developed to store manipulate and retrieve data from such a data structure the data structure elements store pandradhu allow pannum arrange some manipulation pandradhu allow pannum some modifications pandradhu allow pannum some retrieve data va access pandradhu allow pannum from such data structures இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இங்கே சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அரே ஸ்ட்ரக்சர் லிஸ்ட்டு ட்ரிப்பிள்ஸ் டிக்ஷனரி இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டேட்டா எலமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரையும் பற்றி ஜஸ்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அரை அரைனா அரை இஸ் ஏ சீக்வன்சல் கலெக்ஷன் ஆஃப் எல
இங்கே டென் டென்னால் மேக்ஸிமம் டென் எலமெண்ட்ஸ் தான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ எல்லா டென் எலமெண்ட்ஸுமே நமக்கு இன்டீஜர் டைப்பாக தான் இருக்கும் வேறு டைப் ஆஃப் டேட்டா இங்கே இருக்காது இப்போ ஃப்ளோட்டுன்னு கொடுத்தா எல்லா டேட்டாவுமே ஃப்ளோட்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ அறையில் எல்லாமே சேம் டைப் இப்போ இங்கே த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டூ எலமெண்ட்ஸ் நான் இன்டீஜரில் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டரில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டு கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கலாம் எந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வேணாலும் கொடுக்கலாம் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் அறைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு நெக்ஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா லிஸ்ட்டும் இதே மாதிரி ஆர்டர்டு சீக்வன்ஸில் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் பட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரிங் இல்லை கேரக்டர் கொடுக்குறோன்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் இல்லை டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப்பிள் ட்ரிப்பிளும் இதே மாதிரி ஆர்டர்டு சீக்வன்ஸில் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் ட்ரிப்பிள் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பேரந்திசஸில் கொடுப்போம் லிஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் கொடுப்போம் இப்போது லிஸ்ட்டுக்கும் ட்ரிப்பிளுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து மியூட்டபிள் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் மியூட்டபிள்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு வேண்டாம்னா நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நியூவாக எலமெண்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணால் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ட்ரிப்பிள்ஸ் வந்து இம்யூட்டபிள்னு சொல்லுவோம் இம்யூட்டபிள்னா ஒன்ஸு எலமெண்ட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த எலமெண்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம டெலீட் பண்ண முடியாது நியூவாக எலமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண முடியாது அப்டேட் பண்ண எதுவுமே முடியாது நெக்ஸ்ட் ஒன் டிக்ஷனரி இப்போ டிக்ஷனரியும் லிஸ்ட் மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் லிஸ்ட்டு மாதிரி டிக்ஷனரியில் எலமெண்ட்ஸும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது நியூ எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணால் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டெலீட் பண்ணிக்கலாம் பட் லிஸ்ட்டுக்கும் டிக்ஷனரிக்கும் என்ன எலம் டிஃப்ரென்ஸுனா இப்போ டிக்ஷனரியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸுக்குமே டூ பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து கீ அனதர் ஒன்று வந்து வேல்யூ இப்போ இந்த கீவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த வேல்யூவை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் கீயும் வேல்யூஸையும் நம்ம இந்த கோலன் போட்டு செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் டிக்ஷனரிக்கும் லிஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் லிஸ்ட்டு மாதிரியே எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் நம்ம டிக்ஷனரிலேயும் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அல்கோரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க த வே ஆஃப் டிஃபைனிங் அண்ட் அல்கோரிதம் இஸ் கால்டு அல்கோரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த அல்கோரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஃபேக்டோரியல் ஃபார் எ கிவன் என் வேல்யூ இப்போது ஒரு நம்பரோட ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போது த்ரீயோட ஃபேக்டோரியல் நமக்கு தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இப்போது இந்த ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இங்கே அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் ஃபேக்ட் என் ஒன்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ரிப்பீட்டடாக கால் பண்ணிக்கலாம் அதான் ரிகோர்ஸில் ரிகோர்ஸ்னால் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் ரிப்பீட்டட்லி அதே ஃபங்க்ஷனை அதுவாகவே எக் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் கால் பண்ணுறதா ரிகோர்ஸிவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போது இது வந்து ஒன்ஸு கால் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஒரு ஹைட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு எகெயின் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகும் கால் ஆகும் கால் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் பண்ணும் எது வரைக்கும் பண்ணுன்னா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் பண்ணும் அதான் ரிகோர்ஸ்லி அன்டில் த நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஹைட்ரேஷன் இஸ் ரீச்ட் இப்போது த்ரீ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் த்ரீ இன்டு நெக்ஸ்ட்டு டூ ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இப்போது எப்போ இந்த நம்பர் என் ஒன் ஆகுது அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இந்த ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகும் மாதிரி த வே ஆஃப் டிஃபைனிங் அண்ட் அல்கோரிதம் இஸ் கால்டு அல்கோரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்கிறோம் ஏ சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோவில் அல்கோரிதம்னா என்னான்னு பார்த்தோம் அதோடய டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் அப்புறமா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்